गुड इवनिंग गुड इवनिंग मुला सो टूडे टॉपिक इज इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज इन डे टू डे लाइफ ओके सो डेली साइंस बाय सो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज अल्टीमीटर ओके इट इज ऑल्सो नोन एज एल्टिट्यूड मीटर ओके अल्टिट्यूड मीटर मे की उची मोजा सो एखाद पृष्ठभागा वरती ऑब्जेक्ट की उची मोजा बच एक पर्पज है क्या अल्टीमीटर का तुम्हें बयाच ठिका बगित शक्य तो आप टूर वगैरह जो तिथे बगित रेलवे स्टेशन वरती बगित समुद्र सपाटी पास पर्टिक्युलर ठिकाणा उंची इतकी है तर ते मोजायच कस तर हे मोजण्यासाठी हे असे इन्स्ट्रुमेंट युज करतात आता हा एक तर वॉटर सर्फेस असेल किंवा अ च पृष्ठभाग असेल तर त्यावरनं आपल्याला हे मोजता येतं ही अल्टिमीटरनी आपल्याला ही उंची मोजता येते आता बघा इथे दिलेला आहे की एअरप्लेन असेल किंवा स्पेस क्राफ्ट असेल हवेमध्ये उडतोय आणि त्याची जर आपल्याला उंची मोजायची असेल तर हे अल्टिमीटर युज कामात येतात आणि अल्टिमीटरने आपल्याला एक्झॅक्ट उंची मोजता येते आता म्हणजे यामध्ये दोन टाईपचे अल्टिमीटर आहेत एक आहे प्रेशर अल्टिमीटर आणि दुसरं आहे रेडिओ आता प्रेशर अल्टिमीटर कसा वर्क करतो तेवढं मी तर प्रेशर अल्टिमीटरमध्ये जसं जसं उंची वाढत जाते तर तशी तशी हवेचा प्रेशर कमी होतो म्हणजेच काय की प्रेशर कमी म्हणजे उंची जास्त या प्रमाणामध्ये या अल्टिमीटर मोजल्या जाते आता दुसरा जो आहे दॅट इज रेडिओ अल्टिमीटर आता यांचं इन्व्हेन्शन हे लॉइडने केलंय एकोणीसशे चोवीस मध्ये तर रेडिओ अल्टिमीटर जो आहे तर तो रेडिओ अल्टिमीटर जो ऑब्जेक्ट असेल की एखादी स्पेस क्राफ्ट असेल किंवा एअरप्लेन असेल वर तर तो रेडिओ वेव्ह रिलीज करेल आणि ते रेडिओ वेव्ह ग्राउंड लाईल म्हणजे जमिनीवर येतील मग हे डिस्टन्स आपण मोजायचे आणि परत ग्राउंड वरून ऑब्जेक्ट पर्यंत तो एक्झाम्पलच्या ह्याच्यामध्ये सांगतोय तर हे जर डिस्टन्स मोजलं तर आपल्याला रेडिओ अल्टिमीटर पासून सुद्धा आपल्याला एखाद्या ऑब्जेक्टच किंवा स्पेस क्राफ्ट असेल कि काही उडत असेल तर त्याच आपल्याला उंची मोजता येते किंवा डिस्टन्स इथून किती डिस्टन्स आहे किंवा उंची किती आहे ते हे आपल्याला या अल्टिमीटर पासून मोजता येते या अल्टिमीटरला युज करू तर आपल्याला रेग्युलर लाईफ मध्ये हे प्रश्न असतात की मोजाय मोजतात कसे मग याच्यासाठी काय आहे वगैरे वगैरे तर हा एक इन्स्ट्रुमेंट आहे जनरली आपल्याला माहिती असतात त्यांचे ओके नेक्स्ट आहे अमिटर ओके तर आता अमिटर अमिटर मध्ये बऱ्यापैकी तुम्हाला माहिती आहे की हे अमिटर तुम्ही एखाद्या इलेक्ट्रिशियनच्या दुकानात गेला असेल तर तिथे तुम्ही अमिटर बघितलं असत ओके तर याच्यामध्ये काय असतं तुम्ही बघितलं तर त्याच्यामध्ये हे एक सायंटिफिक इन्स्ट्रुमेंट आहे जो इलेक्ट्रिक करंट पास होतो तो मोजल्या जातो ओके मग आता इलेक्ट्रिक करंट जर फ्लो होत असेल तर तो कोणत्या फॉर्म मध्ये होतो तो तो इलेक्ट्रॉनच्या फॉर्म मध्ये होतो आणि इलेक्ट्रिक करंट जी आहे ते अम्पियर मध्ये मोजल्या जातो वोल्ट मध्ये नाही ओके तर मग हा इन्स्ट्रुमेंट जो आहे तर तो करंट एम्पियर मध्ये मोजतो म्हणून याला म्हणतात अमिटर किंवा एम्पियर मीटर तर याच्यामध्ये बऱ्याच टाईपचे अमिटर्स आहेत तर अमिटर जे टाईप आहेत परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग पॉईंट अमिटर मुव्हिंग आयरन अमिटर इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाईप अमिटर रेक्टिफायर टाईप अमिटर्स आणि मेजरमेंट कस कर आता हे जे है ना परमनंट कि मुविंग आयरन जे है तो ये जे है तो ये कॉइन्स मगे जे है कॉइन्स ओके सीग्नल जस आप एखाद इलेक्ट्रिक करंट आखा जोड़ लो तो, तो सिग्नल पास हो दोन पोल्स हालां आणि ते पोल्स हल्ल्यामुळे आपल्याला किती अम्पियर मिली अम्पियर किंवा अम्पियर करंट आहे हे आपल्याला कळत याच्यामध्ये दोन टाईपचे अमिटर्स आहेत पहिला आहे डीसी अमिटर आता डीसी 
तुम्हाला माहिती असेल डीसी माहिती आहे तुम्हाला सगळ्यांना तर डीसी म्हणजे डायरेक्ट करंट आणि एसी म्हणजे अल्टरनेट करंट आता डीसी हा जो करंट आहे ओके डीसी करंट तर शक्यतोवर म्हणजे डायरेक्ट करंट जो आहे तो आजकाल बॅटरीवरच्या बऱ्याच व्हेकल साठी आहे तर दॅट इज डीसी करंट म्हणजे तो डायरेक्ट करंट एसी म्हणजे अल्टरनेट करंट जे आपल्या घरामध्ये आपण युज करतो घरी त्याला अर्थिंग वेगळं आणि त्याला आपण प्लस मायनस म्हणतो तर ते अल्टरनेट करंट तर हे जे आहेत हे सगळे टाईप जे आहेत अॅमिटरच्या मुव्हिंग आयरन अॅमिटर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाईप्स ऑफ अॅमिटर रेक्टिफायर टाईप ऑफ अॅमिटर तर याच्यामध्ये शक्यतोवर हे अम्पियर मोजण्याचं म्हणजे करंट फ्लो किती होत आहे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तर हे मोजण्याचं काम हे या अॅमिटरच आहे ओके तर हे अॅमिटर तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी पाहिलेलं असेल बऱ्याच रिपेअरिंगच्या दुकानात बघितलेलं असेल पण हे कसं वर्क करतं काय करतं याच्याबद्दल तुम्हाला थोडीशी आयडिया असेल ओके आता बघा इथे इमेज मध्ये दिलेला आहे बघा इथे इमेज मध्ये झिरो फिफ्टी फाय हंड्रेड आहे ना तर आपल्याला शक्यता किती आहे बा त्यामधून येणारी अम्पियर तर त्यानुसार याला ऍडजस्ट करायचं असतं तुम्हाला आता बऱ्याच वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंट्स पण आलेले आहेत अॅमिटरच्या तर तुम्ही बघितले असेल तर हे एक ओल्ड ओल्डर टाईप आहे तर हा एक अॅमिटर ओके त्याच्यानंतर आहे अॅनिमोमीटर आता हा अॅनिमोमीटर जो आहे तर अॅनिमोमीटर जो आहे हा हवेची दिशा आणि प्रेशर आणि त्याचा स्पीड या तिन्ही गोष्टी मोजतो ओके आता हा जो इन्स्ट्रुमेंट दिसतोय ना हा एकदम सिंपल इन्स्ट्रुमेंट आहे याच्यामध्ये काय आहेत हे तीन याच्यामध्ये काय आहेत हे चार कप आहेत ओके आणि हा मधला रॉड आहे हा स्पीड होतो म्हणजे हा मूव्ह होतो जसं लहानपणी आपण चक्री घेऊन फिरवायचो तसं तर जसं प्रेशर असेल विंड प्रेशर असेल किंवा त्याचं स्पीड असेल तर त्या स्पीडनी हा हा व्हील जो आहे हा रोटेट होतो ओके हे व्हील जो आहे वर रोटेट होत ओके अब हे रोटेशन कितना हुआ आहे ओके ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन तो हे हम लोग रोटेशन कॅल्क्युलेट करके विंड का स्पीड बता सकते ओके अब जनरली हे मेट्रोलॉजिस्ट जो है इसको यूज करते हैं वेदर पैटर्न कैसा है जैसे हम लोग सुनते हैं कि वेदर का हम लोगों को आती है न्यूज की नहीं अभी विंड आने वाली है बारिश होने वाली है तो विंड की स्पीड क्या होगी कितने स्पीड से आने वाली है तो ये सारी चीजें जो है तो ये एनिमोमीटर से हम लोग खास करके हवे की जो स्पीड है डायरेक्शन है और प्रेशर जो है इससे हम लोग मेजर कर सकते हैं ओके अब जो कॉमनली यूज किए जाते हैं एनिमोमीटर्स इनको बोलते हैं कप एनिमोमीटर्स तो इसमें जनरली तीन या चार कप्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया है चार कप्स ओके यहाँ पे ओके तो यहाँ पे चार कप दिए हैं जब जैसे हवा का रुख बदलेगा या फिर स्पीड बदलेगी तो इस हिसाब से ये इसका मूवमेंट होगा और नीचे जो है रोटेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे तो एक आ, स्क्रीन होती है तो जहां से हम लोगों को आ, पता चलता है कि हवे का स्पीड कितना है पर आवर स्पीड कितना है ओके ओके तो ये इस हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि हवे का स्पीड यानी हवा जो चल रही है बह रही है तो उसका स्पीड कित, कितना है ओके तो ये है एनिमोमीटर तो उसके बाद आता है आपका ऑडियोमीटर अभी जनरली ऑडियोमीटर जो है ये जनरली यूज किया जाता है मेडिकल साइंस में ऑडियोमीटर को यूज किया जाता है तो ये ऑडियोमीटर जो है इंटेंसिटी कितनी है साउंड की जैसे चेक करना है अगर कोई काना है है ना कोणी बहिरा वगैरे असेल किंवा कानामध्ये जर काही प्रॉब्लेम असेल तर त्यावेळेस ना या इन्स्ट्रुमेंटचा युज केला जातो ओके ऑडिओलॉजिस्ट ओके आणि मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स जे असतात तर हिअरिंगच काय प्रॉब्लेम आहेत की म्हणजे हिअरिंगमध्ये काही प्रॉब्लेम आहे की व्यवस्थित आहे 
तर हिअरिंग लॉस किती आहे किती डिग्री पर्यंत हिअरिंग लॉस आहे ओके त्या पर्सन मध्ये तर हे फाइंडिंग करण्याचे काम हे ऑडिओमीटर करतं आणि हे जनरली मेडिकल इंस्ट्रुमेंट आहे आणि मग त्याच्यावरन या इंस्ट्रुमेंट वरन काय प्रॉब्लेम्स आहेत तर पडद्यामध्ये प्रॉब्लेम आहे की अजून कशात प्रॉब्लेम आहे तर हे यूज करतात ओके आणि याच्यामध्ये जनरली तुम्हाला इथे बघायला मिळेल की हार्डवेअर युनिट्स तिथे लागलेले आहेत आणि हे हेडफोन्सनी अटॅच असतात इथे हेडफोन्सनी अटॅच असतात आणि याच्यामध्ये फीडबॅक बटन पण असतो आणि हे जनरली एनटी सर्जन जे असतात इयर नोज अँड थ्रोट हे ऑडिओलॉजी सेंटरमध्ये याचा यूज केला जातो एनटी मध्ये आजकाल एनटी मध्ये याला ठेवल्या जात नाही एक स्पेशली ट्रेंड पर्सन असतो ज्याच्याकडे ही इन्स्ट्रुमेंट असतं आणि ते आपल्याला समजा इयरिंग मध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर याच्यावरनं रेकॉर्ड केल्या जातं आणि थ्रेश होल्ड किती आहे हिअरिंगची किती असायला पाहिजे सामान्य माणसाची हिअरिंगची कॅपॅसिटी किती आहे आणि डिफॉल्ट असेल किंवा फॉल्टी माणसाचे त्याच्या एअरची हिअरिंगचे थ्रेश होल्ड किती आहे हे याच्यावरनं कळत आणि मग त्यानुसार हे ट्रीटमेंट केलं जात ओके त्याच्यानंतर आहे तुमचं फॅथोमीटर ओके आता फॅथोमीटर जो आहे तर आपल्याला एक प्रश्न पडतो की समुद्राची जी डेप्त आहे ओशियनची किंवा समुद्राची जी डेप्त आहे ती कशी मोजल्या जाते आहे ना तर याच्यासाठी याला यूज केलं जाते हा सायंटिफिक इन्स्ट्रुमेंट आहे आणि जनरली समुद्राची डेप्त मोजण्यासाठी याला यूज करतात आणि मोस्टली याचा याचा यूज जो आहे सिप मध्ये केला जातात की हे कशासाठी सिप मध्ये वापरल्या जातात की पाण्याची डेप्त किती आहे ओके सिपच्या खाली पाण्याची डेप्थ किती आहे समजा डेप्थ कमी असेल आणि सिपच हे काही प्रॉब्लेम नको व्हायला किंवा डेप्थ जास्त आहे तर ते समजायला पाहिजे म्हणून हे फॅथोमीटर वापरले जातात ओके आता हा कसा आहे इको साऊंड प्रोव्हाइड करतो ओके आणि इको साऊंड आल्यानंतर जसं एखाद्या गाजी गाजी अटॅक मध्ये तुम्ही बघितलं असेल तर ते इको येतो तर तो इको साऊंड होत आणि हे साऊंड वेव्ह ज्या येतात ओके या साऊंड वेव्हनी कॅल्क्युलेट केलं जात की वॉटरची डेप्थ किती आहे ओके आणि वॉटरची डेप्थ आपल्याला एकदा का समजली तर याच्यावर हे क्लिअर होत की नाही आपण आता आपल्या ज्या गाड्या असतील सॉरी सिप्स असतील तर ते व्यवस्थित या डेप्थ मध्ये चालवता येईल ओके आणि त्याच्यानंतर आता हे फॅथोमीटर कोणी डेव्हलप केलंय नाईन्टीन ट्वेंटी फाईव्ह मध्ये सबमरीन सिग्नल साठी हे फॅथोमीटर डेव्हलप केलं होतं ओके तर या फॅथोमीटरचं नाव थ्री वन टू फॅथोमीटर असं दिलेलं होतं बोस्टन बेस्ट कंपनी जी सबमरीन सिग्नल नाईन्टीन ट्वेंटी फाईव्ह मध्ये या फॅथोमीटरची म्हणजे काय इन्व्हेन्शनच केलं ओके म्हणून हा जो आहे तो फॅथोमीटर हा जो आहे तो इम्पॉर्टंट टूल आहे की ओशियनचा सर्वे करण्यासाठी ओशियन मध्ये किंवा सी मध्ये कि कुठे किती डेप्त आहे डिस्टन्स किती आहे तर या सगळ्या गोष्टी आपण याच्याबरोबर कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि त्याच्यामुळे आपल्याला त्या ओशियनची डेप्थ कळत ओके त्याच्यानंतर आहे बॅरोमीटर आता हा जो बॅरोमीटर आहे हा सिम्पल बॅरोमीटर आहे ओके okay? एकदम सिंपल आता हा बॅरोमीटर जे आहे तर तुम्ही ऐकलं असेल की इतकं ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर हवे हवेचा प्रेशर आहे आणि इतक्या ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरनी हवा वाहते आहे वगैरे वगैरे तर हे मोजण्याचं काम करत बॅरोमीटर ओके okay? आता प्रेशर कोणतं आहे हवेचा प्रेशर जर अर्थ वरती म्हणजे आपल्या पृथ्वीवरती हर्थच्या सर्फेस वरती जेव्हा प्रेशर येत तर हे मोजण्याच काम हे बॅरोमीटर करत ओके आता याच्यामध्ये ऍटमॉस्फिअर मध्ये तुम्हाला माहिती आहे की वेगवेगळे लेअर्स आहेत एअरचे आहे ना अर्थ आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स मुळे ते अर्थला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असल्या कारणाने ते एअर अर्थ कडे खेचल्या जात ओके आता या याच्यामध्ये बॅरोमीटर मध्ये बघा काय दिलेलं आहे एक सिम्पल बॅरोमीटर 
तो या सिंपल बैरोमीटर मध्य बी ग्लासेस ग्लास बन ले ग्लास ओके टाकले मर्क्यूरी हा सु ग्लास इन्वर्टेड ग्लास ये सुधा मर्क्यूरी भर ले आता मर्क्यूरी भरना इन्वर्ट करना पूर्वी हा ग्लास ट्यूब इन्वर्ट करना पूर्वी ये सुधा मर्क्यूरी भर ली सुधा मर्क्यूरी आता इधे एक वैक्यूम क्रिएट होता ओके आता एयर प्रेसर या मर्क्यूरी वस पड़े या, या मर्क्यूरी वरती जस एयर प्रेसर पड़े तो इतनी मर्क्यूरी वाड़े तो ये अपने समझे इधे ही एक्चुअली कैलिब्रेट ग्रैजुएटेड मार्किंग ओके तो मार्क के जस एयर प्रेसर मर्क्यूरी वे तस या दुसर ट्यूब मधल दुसर ट्यूब मधली मर्क्यूरी ची लेवल वाड़े दुसर ट्यूब मधली मर्क्यूरी ची लेवल वाड़े तो अपने समझते कि हवे का दाब कि प्रेसर कि अपने मोजता ये बैरोमीटर आता हे अः मर्क्यूरी बैरोमीटर है एक है एनेरॉइड बैरोमीटर ओके जे इन्वेन्शन के लुशीन विदी इन एटीन एटी फोर मध्य ओके मर्क्यूरी बैरोमीटर जो है तो कॉमन टाइप है ओके मैं एनेरॉइड बैरोमीटर ये एटीन एटी फोर मध्य जे इन्वेन्शन के कारण तुम्हारा महत्ति है कि मर्क्यूरी जो है तो पॉइजनस मेटल है ओके मग हा जर पॉइजनस मेटल है तो मग ये अल्टरनेटिव का एनोराइड बैरोमीटर ये वेडी ने एटीन एटी फोर मध्य तैयार के लिए मैं ये का फ्लेक्सिबल मेटल बॉक्स एयर पंपिंग के ओके okay. मग तम प्रेसर जो है डिफरन्स प्रेसर जो डिफरन्स है तो या पद्धति ने मेटल बॉक्स मध्य मोजल जता ओके मग आता मेटल बॉक्स मध्य कॉन्स्ट्रक्शन एक्सपांशन होता कहत कि मर्क्यूरी वगैरह वाले नहीं तो डायरेक्टली एक चेम्बर वाले मेटल बॉक्स वॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन नुसार कि एयर प्रेसर है ये कैलक्युलेट करता एनोराइड बैरोमीटर ओके तो नेक्स्ट जे है इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप आता इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप सॉरी इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप आता इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप जो है तुम्हें बरसदा ऐसा इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप आता वायरसेस इमेजेस बैक्टेरिया इमेजेस एटम्स इमेजेस तो बैक्टेरिया वायरसेस जे हैं ते अपने डोया कोरोना वायरस तो तुम्हें तुम्हारा महत्ति है व्यवस्थित तो कहीं डोया नहीं एटम्स डोया नहीं दिता बैक्टेरिया पोया नहीं दिस बैक्टेरिया हालचल तुम्हारा हंड्रेड एक्स पर्यत जर मैक्रोस्कोप वाल तो बैक्टेरिया की हालचल दिस्ती पिटेल बैक्टेरिया कस है कि वायरस कस है एटम्स कश है ये जर आप इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप शिवाय पर नहीं ओके मग ये इमेज क्रिएट करते ओके जो का ही स्पेसिमेन है अपने जो का ही स्पेसिमेन एक तो इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोपी करता स्पेसिमेन पहले प्रिपेर कराव लगता ओके अकॉर्डिंग टू मग स्पेसिमेन प्रिपेर मग ये इलेक्ट्रॉन मैक्रोस्कोप ने इमेजिंग के आता याची जे मैग्निफिकेशन पॉवर है मोठे करना ची पॉवर जी है ऑर्डनरी मैक्रोस्कोप पेक्षा जवरपास दोन हजार पटी जास्त ओके सॉरी टू मिलियन्स टॉन मोट है जनरली मैग्निफिकेशन जे आप जनरल जे मैक्रोस्कोप है तो, तो जास्त का मैग्निफाई कर दाखत नहीं पा हाँ खूब जास्त मैग्निफाई करते अपने ये एटम्स बैक्टेरिया वायरसेस जे है तो अपने इमेजेस डायरेक्टली तो बढ़ू शकत नहीं पे जे इमेजेस कैप्चर के बढ़ाते जस डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह होता नर न डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह जो है तो आता अपने व्यवस्थित कड़ा तो ये जे इंस्ट्रूमेंट है अस जे इंस्ट्रूमेंट बनव तर हा इन्स्ट्रुमेंट जर्मन या 
साइंटिस्ट ने मैक्स प्लॉन ने ये त्याने इन्वेंट केला 1931 में ओके तर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता बगा ये थे तुम्हाला हाँ खूब मोटा रस्तो जबर पास एक तुम्हें ऊंची ला जबर पास दहाते बारा फुट की बात जैसे पिछले जास्तो ऊंचा असली ली इमारत लगते या माइक्रोस्कोप ला ठेवाए ला अन्य तुम्हाला इथे इमेजिंग इथे केला जाता है मुझे एक कंप्यूटर सार्किट सिस्टम मारा तो त्याह कंप्यूटर सार्किट सिस्टम में जो तुम्हाला इथे इमेजेस पाएगा ऐसा मुझे दोन टाइप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अन्य स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन इंडोस्कोप तुम्हाला हा माहिती आहे आता इथे वेगवेगळ्या टाइप से इंडोस्कोप्स आहेत आता इंडोस्कोप म्हणजे काय की एखादी ऑर्गन आपल्याला बघायचं आहे शरीरामधला जर एखादा ऑर्गन बघायचं आहे विदाउट एनी ऑपरेशन ओके तर विदाउट एनी जर ऑपरेशन जर आपल्याला हे बघायचं असेल तर मग हा इंडोस्कोपचा यूज होतो मग याच्यामध्ये काय आहे हे बघा हे फ्लेक्सिबल इंडोस्कोप आहे आणि याला एक वायर लावलेला आहे ओके ओके आणि याच्यामध्ये एक कॅमेरा असतो लाइट कॅमेरा असतो आणि मग ते कॅमेरा जेव्हा वायर थ्रू बॉडी मध्ये सोडला जातो तर आपल्याला टेलिव्हिजन स्क्रीन मध्ये इंडोस्कोपीने त्या पर्टिकुलर ज्या ठिकाणी आपण ते पाठवतोय तर त्या पर्टिकुलर ठिकाणी काही इजा आहेत का काही प्रॉब्लेम्स आहेत का किंवा गाठी आहेत का तर जसं याच्यामध्ये थ्रोट आहे इसोफॅगस आहे जसं स्टमक आहे होते तर या सगळ्या गोष्टी आपण विदाउट एनी ऑपरेशन आपण हे ऑब्जर्व करू शकतो ओके मग आता हे कुठून कुठून माउथ मध्ये ओके त्याच्यानंतर स्मॉल कट करून ओके सर्जरी छोटी छोटी सर्जरी की होल करून तिथून हे आपल्याला पाठवता येतं ओके इंडोस्कोप अजून बायोप्सी करणे काही टिश्यू जर काढायचे असतील म्हणजे काही पेशी असतील ज्या खराब झाल्या असतील तर ते काढण्यासाठी सुद्धा याचा यूज केला जातो आता याच्यामध्ये इंडोस्कोपीचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत ओके पहिला आहे कोलोनोस्कोपी तर कोलोनोस्कोपी जी आहे तर त्याच्यामध्ये कोलोनचं ऑब्झर्वेशन केलं जातं ओके आणि ब्रांकियोस्कोपी ब्रांकियोइड्स ओके तर हे ट्रॅकिया आणि लंग्स जनरली लंग्स जी एक्झामिन करण्यासाठी याला वापरलं जातं त्याच्यानंतर आहे गॅस्ट्रोस्कोपी ओके मग गॅस्ट्रोस्कोपी जी आहे ते स्टमक इथे जे स्टमक दिसतोय तो हाय सो दॅट इज तर स्टमक फूड पाईप जे आहे ते बघण्यासाठी त्याच्यानंतर आहे डिओडिनोस्कोपी तर डिओडिनोमचं ऑब्झर्वेशन करण्यासाठी हे वापरलं जातं ओके त्याच्यानंतर सिस्टोस्कोपी आणि युरिट्रोस्कोपी या सगळ्या जे आहेत हे वेगवेगळे प्रकार आहेत इंडोस्कोपीच्या तर वेगवेगळ्या अवयवांमध्ये शरीराच्या वेगवेगळ्या अवयवांमध्ये हे इंडोस्कोपी तिथे घालून आपल्याला एक्झामिन करता येते की त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम्स आहेत ओके काही प्रॉब्लेम असतील तर लगेच कळेल आणि मग ऑपरेट करायचं की नाही करायचं ते नंतर डिसाइड केलं जातं ओके आणि टिश्यू पण याच्यामध्ये रिमूव्ह केल्या जातो ओके त्याच्यानंतर आहे हायड्रोमीटर ओके आता हा जो हायड्रोमीटर आहे सिंपल हायड्रोमीटर आहे जनरली याच्या याच्याने डेन्सिटी आणि स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी जो असतो वेगवेगळ्या टाईपचे लिक्विड तुम्हाला हे माहिती असेल दुधा दुधामध्ये बघा फॅट मोजण्यासाठी जो वापरतो आपण तो त्याच पद्धतीने हे असतं तर त्याची डेन्सिटी किती आहे ओके रिलेटिव्ह डेन्सिटी किती आहे किती किंवा त्याची म्हणजे घनता आणि स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी काय आहे त्या पर्टिक्युलर टाईपच्या लिक्विडची ओके आता याच्यामध्ये काय सिम्पल बघा इथे सील ग्लास आहे ओके आणि इथे खाली जे ठेवलेलं आहे दॅट इज मर्क्युरी ओके आणि ह्या स्टॅबिलिटी प्रोव्हाइड करतो त्या कशाला हायड्रोमीटरला तो स्टॅबिलिटी प्रोव्हाइड करतो आणि इथे बघा आता हा जो पोर्शन दिलेला आहे हायड्रोमीटरचा हा जो पोर्शन दिलेला आहे तर हा पोर्शन जो आहे तो मॅग्निफाईड आहे हा वाला हा पोर्शन मॅग्निफाईड आणि हा पूर्ण हायड्रोमीटर ओके तर 
มื่อตาไม่ชอบอะไรเลยมาร์คิวรีคิวาลีดโอเคตัวไฮโดรมิเตอร์มาเลยอันนี้ฮ่าไฮโดรมิเตอร์มาอัปไรท์ลีทีเทอร์ฮ่าตัวโอเคมาตาฮ่าจู่ฮ่าวัตถุประสงค์เนี่ยเรามันเลยสเตนฮ่าแคลิเบรเตอร์เลยโอเคอันนี้ฮ่าแคลิเบรเตอร์อัศลักษณ์นี้อัพเลล่าอีเทเทียบปาร์ติคูลาร์ลิควิดจีเดนซิตี้กันตัวโอเคอาตาเฮจี้อะไรนะฮ่าอินสตรูเมนต์จู่ฮ่าตาฮ่าอินสตรูเมนต์อาร์คิมิดิสส์ตัวตัวตัวมาละมาเหตุยาสิโอเคปริศิปัลเลยจี้อาร์คิมิดิสส์อาร์คิมิดิสส์ปริศิปัลจี้วัตถุเท่าตัวตัววัตถุการงานตัวมันจะเจียวดาวจะนับปัดปานามาเดตักูตัวเทวดาปานีบ่ายหรือสามนาทีตัวเฮอาร์คิมอาร์คิมิดิสส์ตัวตัววัตถุตัวเท่าปริศิปัลวัตถุเฮดีไซน์เคเนียร์โอเคฮะไฮโดรเมตร์อาตบังกาเดนซิตี้จะสะสะอาเซลตัวตัวไฮโดรเมตร์เดนซิตี้ก็มีอาเซลตัวตัวจัสต์ขึ้นไปเลยเดนซิตี้จะอาสต์อาเซลตัวตัวเวอร์ติจัสต์ตัวเวอร์ติตัวเองเลยมันจะชอบเลยล่ะเฮเจเรดดิ้งเนี่ยเอ็กก็มีจัสต์ตัวเองล่ะ according to liquid ยัชิยัชิเดนซิตี้จัสต์เลยตัวฮาไฮโดรเมตร์เวอร์ติตัวเองเลยอันนี้ยัชิเดนซิตี้ก็มีตัวอาตมาเดซัยตัวยานุสารอาเปล่าล่ะเฮเมเจอร์ครับตัวเองตัวไฮโดรเมตร์โอเคเจ้านั่นตัวเรื่องไฮโดรมิสอาตาโฟนตัวตัวมีขุบสารอะไรกันเลยอาตาโฟนขุบสารอะไรกันเลยฮันนี่สมดาอาตมาเดียปานียาขึ้นเลยโอเคอันเดอร์วอเตอร์ตัวปานียาเดียสมดาใครฮัลซ์เจอร์ดีกันโอเคตัวใครฮัลซ์เจอร์ดีโอตัสติโอเคใครสัญญาณสัสติปานียาขึ้นเลยฮัลซ์เจอร์ดีใครสัญญาณทรูเซติตัวฮีสัญญาณจะเห็นยาสัญญาณล่ะ रिकॉर्ड करने से ठीक मुझे कुटले साउंड सिग्नल्स अंडर वाटर आतुम अधे पाने मधे जेकाई साउंड सिस्टम ये ला रिकॉर्ड करने से ठीक या हाइड्रोमीटर सा यूज कर के ला जाता जस्ट लाइक अ अपना माइक्रोफोन जो आस्तो तस्सा अन्य वह ये क्या करता हूँ कि साउंड जे एयर्स मधे आस्ती कि वाटर मधे जे साउंड फिजिकली विचार क्यों कहला था तो पार्टिकल्स मूव होता तो ओके मत जब वह साउंड जब वह क्रिएट कहला जाता तो साउंड आता जब समी बोलते तो मी बोलते इतर क्या मेकैनिकल फोर्स क्रिएट करते ओके अन्य ही मेकैनिकल फोर्स आता है अंडर वाटर में दे ओके तर ये फोर्स जो है तो बताया हाइड्रोफोन ला टच करते अन्य मत हाइड्रोफोन � आले लिया तो त्याला इलेक्ट्रिक एनर्जी में दे कन्वर्ट करतो अनि हाँ डिटेक्ट किया जातो ओके अनि ये मॉनिटर वर्ती आपने ला आवश्यक तो कि ये साउंड्स भी हो कुछ ना ले काय ना ले कश्या है तो वगैरह वगैरह तर ही हाइड्रोमीटर ओके सॉरी हाइड्रोफोन पहले सा होता हाइड्रोमीटर ओके अनि बोला हाँ जो साउंड आयकता है तो यार ट्रांसमिट वगैरह करता है ना अपने तब ही हाइड्रोफोन तो चाहे नंतर सा है सॉरी हाँ साला हाइड्रोमीटर हाँ हाइग्रोमीटर ओके तब हाइग्रोमीटर जो है तब ही ह्यूमिडिटी मुझे आद्रता ओके ह्यूमिडिटी जे हवे मतली रिलेटिव ह्यूमिडिटी या है तर ये मोजनेट्स काम है हाइग्रोमीटर करता है तो ये सगड़े डे टू डे लाइफ में दे ये लारे प्रश्न हैं कि आज सहवा मान आद्रता कितनी है ओके पर्टिकुलर जैसा अपन बात करते हैं दूधा चीज़ डेंसिटी कितनी है अपन फैट काट तो देखा बात में तो फैट कितनी है तर मग ये कश्य कश्य का डिजाइन के वार्यता वेग कितिया है तो 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 प्रेशर कितिया है ये सब बड़ा जर मोजाइट सा आसे तो पर्टिकुलरली अच्छा टाइप चाहिए आपने ला इंस्ट्रूमेंट्स लगता था ये अच्छे वेग वेग डे साइंटिस्ट ने अच्छा बहुत ही काम करो ये सब बड़े इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन के लिए अतः हवे मतलब असली ली आर्द्र था कशी मोजाइट ओके इधर दिस तय ना दोन आता एक ड्राई आय है नहीं एक वेट है ओके तो दोन इधर 
थर्मोमीटर सारे दिल्ली ओके मैं ये काम का है कि हवे मध्य आर्द्रता कोजा ओके <coughs> आता हवे मध्य समझा ह्यूमिडिटी है आर्द्रता है तो मैं कसल वॉटर वेपर्स अपन हापजी मन तो वेपर्स थ्रू मध्य एटमोस्फिर मध्य प्रेजेंट ओके तुम्हें बगित उन्हाड़े उन्हाड़ेबल अनकम्फर्टेबल फील होता स्टिकी नेस होता जस मुंबई लगे गेला तुम्हारा लक्षा दे कि मुंबई मध्य अपने एकदम ह्यूमिडिटी तिथे जास्त है जस चिकट चिकट जाके कशा मु होता है इट इज बिकॉज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर ओके वेगवेगे टाइप से हाइड्रोमीटर्स डेवलप के लिए खूब सा वर्षां मध्य ओके आता मोस्ट कॉमनली जो हाइग्रोमीटर यूज के साइक्रोमीटर ओके आता हम दोन मर्क्यूरी से थर्मोमीटर्स जस मैं तुम्हारा संगित ओके इतने बहुत हा ड्राई बल्ब है हा वेट बल्ब है ओके हा पद्धति ने इधे अपने ह्यूमिडिटी मोजले जाए ओके आता हे जे आता जे हाइग्रोमीटर है तो ये बेनेडिक ने हा हाइग्रोमीटर लूनिवेट के ओके नेक्स्ट है अपना हिप्सोमीटर ओके हिप्सोमीटर आता हा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो हिप्सोमीटर है ओके आता हि जी है हिप्सोमीटर आता तुम्हें बढ़ाई तुम्हारा कौन सा दिस्त है तो ये जे हिप्सोमीटर है ये हाइट मोजने सा हाइट मे को बिल्डिंग ट्रीज मे अपन जस मीटर पट्टी ने पे मोजू शको पे कहीं अपन खाली उबर रहो जे हिप्सोमीटर है ये जर आप डायरेक्ट तो ये तुम्हारा डायरेक्टली तुम्हें लाइट ये ऑन के तुम्हें डायरेक्टली पर्टिक्युलर एखादी झाड़ेल एखादी बिल्डिंग जर फोकस के तो तुम्हारा डायरेक्ट इतने तुम्हारा हाइट मिले कि हाइट है ओके तर ये इप्सोमीटर जे है हाइट शक्य तो मोजने सा आता हे जे है तो ये मध्य हिप्सोमीटर मध्य टिक्नोमेट्रिक तुम्हारा मैथमेटिक्स का पार्ट आला ओके प्रेसर हा दो कन्सेप्ट एटमोस्फेरिक प्रेसर टिग्नोमेट्री का यूज कर हाइट मोजने सा इंस्ट्रूमेंट मदद करते ओके जनरली तो मैं बगित सर्वे कराए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीयल एरिया मध्य ये जनरली तिथे यूज के मग बिल्डिंग हाइट्स किती है कि पर्यत शको हाइट ची ट्री ची हाइट कि समझा जैसे एखाद ट्री है जैसे अपने चढ़ता से मैं अटली ची हाइट कशी मोजा तो हि हिप्सोमीटर ने तुम्हें मोजू शकता आता हिप्सोमीटर से वेगवेगे टाइप्स है जस स्केल हिप्सोमीटर प्रेशर हिप्सोमीटर जैसे मंडल होते कि प्रेशर हिप्सोमीटर पे ट्रिग्नोमेट्री वे ओके तो स्केल हिप्सोमीटर तुम प्रेशर हिप्सो हिप्सोमीटर ओके हा जो है हा एकदम सीम्पल एल से एल से एजेस जे तुम्हें एडजस्ट करू शता मग ऑब्जेक्ट तुम्हें पहू शकता ओके प्रेशर मे प्रेशर जो तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड ओके जस बॉइलिंग पॉइंट हाँ बॉइलिंग पॉइंट जस जस एखाद लिक्विड जो हाइट लड़त जता तो बॉइलिंग पॉइंट कमी कमी होता बॉइलिंग पॉइंट कमी कमी होता मग ये वर्ण हाइट जी जी जाए तीस तीस बॉइलिंग पॉइंट कमी होते समझते कि पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट की हाइट किती है ओके नेक्स्ट है तुम मैकमीटर आता हा एकदम इंटरेस्टिंग है मैकमीटर हा जो है जनरली एयरक्राफ्ट मे विमा स्पीड मोजने यूज किया 
आता हा जो जनरल फॉर्म्युला जो आहे याचा मॅथ चा टी एस डिवायडेड बाय एल एस एस म्हणजे स्टँड फॉर ट्रू एअर स्पीड ऑफ द एअर ओके आणि एल एस एस स्टँड फॉर द लोकल स्पीड ऑफ द साउंड ओके हा रेशिओ आहे ओके म्हणजे कशाचा रेशिओ स्पीड आणि साउंड ओके आता याला म्हणतात मॅच नंबर ओके समजा एन इज इक्वल टू वन म्हणजेच काय की एअरक्राफ्ट ची जी स्पीड आहे ती स्पीड साउंड च्या स्पीड एवढी आहे ओके एम इज इक्वल टू वन म्हणजे काय की साउंड चा स्पीड जेवढा आहे तेवढं एअरक्राफ्ट ची स्पीड आहे ओके समजा एम इज इक्वल टू टू जर असेल तर एअरक्राफ्ट किंवा विमानाची स्पीड जी आहे साऊंडच्या स्पीड पेक्षा दुप्पट आहे ओके तर हे हे इन्स्ट्रुमेंट जे आहे तर हे इन्स्ट्रुमेंट एअरक्राफ्ट साठी खूप इम्पॉर्टंट आहे जे एअरक्राफ्ट खूप जास्त स्पीडने म्हणजे हाय स्पीडनी मूव्ह होतात त्यांच्यासाठी ओके मग याच्यावरनं पायलटला इझिली समजत पायलट जे आहे त्यांना इझिली समजत की आपली जी स्पीड आहे ओके ही स्पीडची लिमिट जी आहे ती सेफ आहे की नाही की आपण अनसेफ स्पीड मध्ये मूव्ह होतोय तर ही मॅकमीटर जो आहे तो मॅकमीटरने आपल्याला एअरक्राफ्टची स्पीड मोजता येते ओके आता तुम्हाला जसं सांगितलं होतं की मॅक नंबर इज टू देन एअरप्लेन इज फ्लाईंग डबल टू द स्पीड ऑफ साऊंड ओके तर या पद्धतीने मॅकमीटरची स्पीड मॅकमीटरने आपल्याला स्पीड मोजता येत ओके त्याच्यानंतर आहे ओडोमीटर आता हे तुम्ही सगळ्यांनी पाहिलं असेल पण आपण याला सगळ्यांना म्हणतो स्पीडोमीटर है ना तर हा जो आहे हा ऍक्च्युली सायंटिफिक इन्स्ट्रुमेंट आहे हा पण आपण रेग्युलरली डे टू डे लाईफ मध्ये ओडोमीटर ला बघतो है ना आपल्या बाईकला असेल आता तर डिजिटल आलेले आहेत मोटरसायकलला बघता तुम्ही आपल्या कार मध्ये आहे या बऱ्याच ठिकाणी हे तुम्हाला पाहायला मिळतो तर मग हे काय इंडिकेट करत की आपण किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं ओके फॉर एक्झाम्पल कार असेल मोटरसायकल असेल काही म्हणजे असे मुव्हिंग ऑब्जेक्ट असतील ओके म्हणजे बायसिकल्स वगैरे नाही म्हणजे सायकल्स वगैरे नाही ज्याच्यामध्ये हा ठेवून आहे तोच मग हा काय आहे की एक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस मेकॅनिकल किंवा इलेक्ट्रॉनिकल डिव्हाइस असतो किंवा इलेक्ट्रो मेकॅनिकल पण असू शकतो आजकाल कॉम्बिनेशन मध्ये पण यायला लागले ओके आणि जनरली तुम्ही बघितलं असेल की हे डॅशबोर्ड वरती दिलेलं असतं ओके आता आत्ताचे जे आहेत ऍडव्हान्स डिजिटली आलेले आहेत ओके कम्प्युटर चिप आलेले आहेत त्याच्यामध्ये ओके याच्यावर आपल्याला डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल केलंय ओडोमीटर तर हे आपल्याला पाहायला मिळत आणि हा जो आहे एकोण सतराशे पंच्याहत्तर मध्ये हा स्पीडोमीटर ओडोमीटर डेव्हलप केला ओके ते हे कशासाठी की आपल्याला किती डिस्टन्स आपण ट्रॅव्हल केलं हे तर समजायला पाहिजे म्हणून हे तुम्हाला हे इन्स्ट्रुमेंट इन्व्हेंट केलं गेलं ओके ओडोमीटर त्याच्यानंतर आहे ओहोम मीटर आता ओहोम मीटर हे बघा ओहोम मीटर वेगळा आणि ऍमीटर वेगळा ओके दोन्ही लक्षात ठेवा ओहोम मीटर वेगळा आणि ऍमीटर वेगळा ऍमीटर मध्ये इलेक्ट्रिक करंट इन द फॉर्म ऑफ एम्पिअर मोजतो ओहोम मीटर मध्ये रेजिस्टन्स किती आहे पर्टिक्युलरली डायट्स वगैरे जे वापरले जातात हे बघा इथे तर त्या सर्किट मध्ये रेजिस्टन्स किती आहे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स किती आहे तर याच युनिट आहे ओहम आणि या मीटरने मोजल्या जात म्हणून याला म्हटलं आहे की ओहम मीटर ओके मग आता याच्यामध्ये रेजिस्ट किती केल्या जात करंट जेव्हा पास होत आपण बघा जनरली इलेक्ट्रिक करंट जेव्हा आपल्याला बारा व्होल्टेज पाहिजे असत ओके तर एक ट्रान्सफॉर्मर येतो आणि ट्रान्सफॉर्मर वरती तुम्ही ते डायोड बघितलेले असत तर ते टू थर्टी वोल्ट ला ओके टू थर्टी वोल्ट ला त्याच्यात रेजिस्टन्स देऊन तुम्हाला बारा 
डीसी कन्वर्ट कन्वर्ट केल्या जातात त्या ट्रान्सफॉर्मर यूज म्हणजे तुम्हाला रेजिस्टन्स देणं हे गरजेचं आहे ओके ओके आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला कळतं की आता इथे समजा हा एक घेतलाय आपण ओके तर याचं रेजिस्टन्स किती आहे हे आपल्याला ओहम मीटरनी मोजता येतं म्हणजे आपल्याला समजा हे रेजिस्टन्स एखाद्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आपल्याला इतक्या इतक्या ओहमचं रेजिस्टन्स पाहिजे तर मग हे तेवढं ओहमच तुम्ही डायड घ्या आणि तिथे लावा म्हणजे आपल्याला पर्टिक्युलर रेजिस्टन्स मिळतो ओके मग आता याच्यामध्ये ओहम मीटर जे आहेत ते वेगवेगळ्या टाईपचे आहेत सेन्सिटिव्हिटी लेवल त्याची कशी असते त्याच्या मायक्रो ओहम मीटर मेगा होम मीटर आणि मिली होम मीटर आता हे जनरली आहे मायक्रो लो रेजिस्टन्स जिथे असते लो रेजिस्टन्स आणि हाय प्रेसिजन म्हणजे एक्झॅक्टली आलं पाहिजे मेगा होम मीटर मध्ये तिथे हाय रेजिस्टन्स आणि इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये याला पाहिलं जातं आणि मिली सुद्धा लो रेजिस्टन्स विथ हाय प्रेसिजन होम मीटर हे चेक करण्यासाठी वापरतात त्याच्यानंतर आहे कलोरीमीटर आता हा हा जो इन्स्ट्रुमेंट होता शक्यतो फिजिक्स मध्ये तुम्ही किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये आपल्याला बघायला मिळत पण हा कलोरोमीटर जो आहे हा केमिस्ट्री बायोलॉजी मध्ये सुद्धा याला वापरला जातो आता कलोरोमीटर जो आहे हा सिम्पल आहे बेअर्स लॅम्बर्स लॉ बेअर्स लॅम्बर्स लॉ मध्ये तुमचा स्पोटो स्पेक्ट्रोमीटर वर्क करतो आणि हा कलोरोमीटर सुद्धा जवळपास त्याच प्रिन्सिपल वरती काम करतो आता याच्यामध्ये लाईट वेव जे आहे तिथून हे जे दिसतंय तुम्हाला हे हे जे ठेवलेले टेस्ट्यूब मला किंवा कलोरिमेट्रिक ट्यूब असत हे ट्यूब इथे ठेवल्या जातात ओके आणि याच्या थ्रू आता आपल्याला एखादी सॅम्पल आहे ओके एखादी कलर्ड सॅम्पल आहे किंवा कलरलेस सॅम्पल आहे काही असत तर तो सॅम्पल त्यामध्ये घ्यायचा असतो त्या ट्यूब मध्ये आणि तो तो ट्यूब इथे या पर्टिक्युलरली तिथे एक टेस्ट ट्यूब किंवा ते ट्यूब जो असा असतो तसाच होल तिथे केलेला असतो आणि तो तिथे इन्सर्ट करायचा असतो इथे आणि मग कलर मीटर ऑन केलेली आहे आणि एक पर्टिक्युलर वेव लेंथ ओके एक वेव लेंथ आपण तिथे सेट करायचं असतं त्या इन्स्ट्रुमेंट वरती तिथे या इन्स्ट्रुमेंटला एक पर्टिक्युलर वेवलेंथ आपल्याला सेट करायची सेट सेट करायचं असतं आणि मग जेव्हा तो लाईट त्या लिक्विड मधन म्हणजे कोणत्या त्या ट्यूब मध्ये असलेल्या लिक्विड मधन पास होईल तो तो काहीतरी लाईट ऍप्सॉर्ब करतो ओके म्हणजे ऍप्सॉर्बन्सी तो आपल्याला याच्यामध्ये लिक्विड ऍप्सॉर्बन्स मोजता येत ओके मग जेवढी लाईट ऍप्सॉर्ब केलेलं आहे त्या सोल्युशनने ओके सोल्युशन म्हणजे त्याच्यामध्ये सोल्युट असतील म्हणजे वेगवेगळे पदार्थ असतील तर जेवढं लाईट ऍप्सॉर्ब करेल मग त्याच्यावरनं आपल्याला समजतं की याचा ऍप्सॉर्बशन मॅक्सिम काय आहे आणि याच्यावरून आपल्याला वेगवेगळे केमिकल्स जे आहेत ते आपण याच्यात त्याचं ऍप्सॉर्बशन मॅक्सिम काढू शकतो ओके तर हे कलोरिमीटर आणि हा आहे क्रिस्टोग्राफ हा जनरली प्लांटची हाईट ओके प्लांटची ग्रोथ सॉरी प्लांटची ग्रोथ मोजण्यासाठी यूज केला जातो आणि हा म्हणजे बायोलॉजीचा पार्ट आहे आणि जगदीश चंद्र बोस यांनी याला इन्व्हेंट केलं त्याच्यानंतर मग डिजिटल आलेले आहेत मग इलेक्ट्रॉनिक क्रिसोग्राफ वगैरे आलेले आहेत पण सुरुवातीला हा असा टाईपचा क्रिसोग्राफ जो आहे तो इन्व्हेंट केला होता जगदीश चंद्र बोसने ओके आणि आता याच्यामध्ये प्लेट्स असतात रेग्युलर इंटरवल वरती कॅलिब्रेटेड प्लेट्स इथे तुम्हाला दिसतील तर हे कॅलिब्रेटेड प्लेट्स इथे ठेवलेले असतात आणि मायनर म्हणजे छोटीशी छोटी प्लांटची जरी हालचाल झाली मुवमेंट मायनर जरी असेल तर किंवा रूट असेल किंवा शूट असेल म्हणजे वरचा पोर्शन असेल किंवा मुळांचा पोर्शन असेल तर मुवमेंट होत असेल तर तो यामध्ये कॅप्चर केला जात आणि ते आपल्याला त्याच्यावरनं ग्रोथ मेजर करता येतं मग क्रिसोग्राफ वरती इन्स्पायर होऊन त्याच्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक क्रिसोग्राफ डेव्हलप केलं रॅन्डे फॉर्टेसनी ओके आणि प्लांटची मुवमेंट जी आहे त्या त्यांनी मोजता येतं आणि आता याची जे नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज आहे वन बाय 
क्रायोमीटर ओके लो टेम्परेचर एक्सट्रीम लो टेम्परेचर क्रायोमीटर जो है तो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर जो है तो मोजने क्रायोमीटर ओके आता एखाद ऑब्जेक्ट क्रायोमीटर ओके लो टेम्परेचर आता जनरली हा जो क्रायोमीटर है आता इतने तुम्हारा दिते क्रायोमीटर कस जनरली स्पेस मध्य ओके स्पेस मध्य क्रायोमीटर ने लो टेम्परेचर जर आते मोजने च काम क्रायोमीटर ने के ओके okay, आता हे वेगवेगे ट्राइब से क्रायोमीटर ओके थर्मोकपल ओके वेपर प्रेसर थर्मोमीटर है रेजिस्टन्स थर्मोमीटर मेल्टिंग कर्व थर्मोमीटर रेजिस्टन्स नॉइस थर्मोमीटर ओके मैग्नेटिक थर्मोमीटर तो ये जे सगले दिलले हे सगे जे है क्रायोजेस क्रायोजेनिक्स ओके न्यूक्लि रेजोनेस थर्मोमीटर्स वगैरह जे है लो टेम्परेचर मोजने क्रायोमीटर यूज के लो टेम्परेचर है तो मोजाच कस थर्मोमीटर है कि सगे इंस्ट्रूमेंट जे है तो अपने महति आज कारण क्या कि आप जनरल जी है जनरली जनरल साइंस है तो हा गोषी डे टू डे लाइफ मध्य कभी को प्रश्न विचार गोषी अपने महिती ओके आता हा जो है हा इलेक्ट्रोस्कोप है ओके ये दोन टाइप से इलेक्ट्रोस्कोप है इलेक्ट्रोस्कोप जो है विलियम गिलबर्ट सोलाशे मध्य ओके डेवलप के ओके आता हाँ मध्य बे जो दिल आता हि कशा सा ऑब्जेक्ट मध्य ओके तो एखाद ऑब्जेक्ट मध्य इलेक्ट्रिक करंट आहे की नहीं हे चेक करना सा इलेक्ट्रोस्कोप यूज के आता बिथे जस दिल इधे इधे आता तो ऑब्जेक्ट अपन ने पार्ट कड़े तो हा बॉल बॉल सारा एक पार्ट आतो ऑब्जेक्ट अपन ने अट्रैक्ट हो तो रिपेल हो तो यहाँ वाइस वर्षा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट आहे की नहीं आता दुसरा जो आहे तो आहे गोल्ड लेक इलेक्ट्रोस्कोप ओके आता हा जो इंस्ट्रूमेंट है तो सेम वर्जा जो है पिथबॉल इलेक्ट्रोस्कोप जो है तसाच हा पे पर हा थोड़ा सा प्रिशीजन है थोड़ा सा व्यवस्थित बे ब्रास डिस्क दिल ब्रॉस रॉड है ग्लास बॉटल है मेटल फॉइल है अर्थ है गोल्ड लिव्स है गोल्ड लिव्स है ओके आता ये मध्य हो वर्षा ठिका इधे इधे सपोज इलेक्ट्रिक चार्ज को बॉडी जवर जर न इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी तो हा गोल्ड लिव जे है दूर होता जस य बॉटल मध्य दाखिल तो हे इलेक्ट्रिक चार्ज कि दूर होता तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं तो बगने ये इलेक्ट्रोस्कोप यूज कियाडोमीटर ओके आता हा ओनोडोमीटर जो है वेवलेंथ आता हा ओनोडोमीटर जो है वेवलेंथ एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कि वेव्स आता तुम्हारा महत्ति है कि वेगवेगा वेवलेंथ ये सन पास ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जे है ओके तो ये कभी कभी वेवमीटर्स ओके आता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जे है वेगवेग् टाइपलेंस प्रेजेंट आता ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कि स्पेक्ट्र अपन स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जस मत तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ओके आता जस रेडियो वेव्स है इन्फ्रा रेड है 
फार रेडियस हे तुम्ही ऐकलं तर रेडिओ वेव जी आहे तर यांची जी आहे वेवलेंथ जी आहे ती हायएस्ट आहे ओके आणि गामा रेज जी आहे तर त्यांची जी वेवलेंथ आहे ती शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आहे ओके तर मग हा जो मोनोडोमीटर आहे तर हा त्या रेडिएशन किंवा त्याच्यामध्ये जे वेवलेंथ आहे तर त्या रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूश करण्यासाठी म्हणजे दोन्ही मध्ये काय आहे ते शोधण्यासाठी हा ओनोमीटरचा यूज केला जातो ओके त्याच्यानंतर आहे ऑप्टोमीटर आता ऑप्टोमीटर जो आहे हा रेग्युलर डे टू डे लाईफ मध्ये तुम्ही बघितलं असेल हे डॉक्टर जवळ तुम्हाला पाहायला मिळतं आता हे जे ऑप्टोमीटर आहे तर ऑप्टोमीटर म्हणजे जनरली ऑप्टोमीटर म्हणजे डोळ्यांमध्ये जर आपण डॉक्टरांकडे जातो तर डॉक्टर केल्यानंतर आपल्याला असं काहीतरी बघायला लावतात मग ते बघतात मग तिथे लेन्स टाकतात आणि त्याच्यानुसार तुमचं आयसाईट करेक्ट करतात तर हे जे आहे हे डिवाइस आहे तर तो लाईट जसं आपल्या आय डोळ्यांमध्ये जातो लाईट एंटर झाल्यानंतर तो रिफ्लेक्ट होतो ओके तर आयचं जे रिफ्लेक्शन होत मग समजा जे रिफ्लेक्ट झालेलं आहे ते जर सपोज नॉर्मल असेल ओके तर नॉर्मल असेल तर डॉक्टर आपल्याला चष्माच सजेस्ट काही करत पण सपोज अॅब नॉर्मल असेल किंवा नॉर्मली जसं प्रत्येक व्यक्तीला दिसायला पाहिजे आपल्याला ऑब्जेक्ट पण दिल्या जातात बघायला सांगितलं जात कि इथे बघा हे दिसतं का वगैरे वगैरे ओके आणि मग नॉर्मल आयसाईट जर नसेल तर मग वेगवेगळ्या लेन्सेस टाकून आय साईट करेक्ट केला जात ओके वेगवेगळे लेन्सेस टाकून आय साईट करेक्ट लेन्स म्हणजे ग्लासेस आय ग्लासेस टाकून त्याला लेन्सेस टाकून ते आपली आय साईट करेक्ट केलं जाते आणि मग त्याच्यानंतर आपण म्हणतो की जितक्या नंबरचा चष्मा आहे तितक्या नंबरचा चष्मा लागला वगैरे वगैरे ओके तर हे जनरली त्याच्यासाठी यूज केलं जात ओके ग्रीक वर्ड आहे हा ऑप्टिकॉस साईट आणि मेट्रॉन म्हणजे मिझर साईट मिझर म्हणजे आपल्या डोळ्याची साईट मोजण्यासाठी ह्या ऑप्टोमीटर यूज केला जातो मग हा जो आहे ऑटोस्कोप ऑटोस्कोप जो आहे हा ऑटोस्कोप जो आहे तो काळात मधला ओके इयर कॅनल जो असतो तो ऑब्झर्व करण्यासाठी डॉक्टरांजवळ असतात शक्यतोवर ई एन टी डॉक्टरांकडे हा असतो ओके आणि हा एकदम हँडी इन्स्ट्रुमेंट आहे ओके आणि हा दोन वर्डनी डिराईव्ह केलेला आहे ऑटोस आणि स्कोप तुम्हाला स्कोप म्हणजे मायक्रोस्कोप वगैरे तुम्हाला माहिती आहे तर ऑटोस म्हणजे टू व्ह्यू स्कोप म्हणजे व्ह्यू ओके तर ऑटोस्कोप आणि हे काणस नाही तर नोज आणि थ्रोट सुद्धा पॅसेज जे आहे ते सुद्धा बघण्याच काम याच्याने केलं जात ओके आता हे तुम्हाला माहिती आहे की ऑटोस्कोप वापरताना काय करतात इयरलोबच काय करतात त्याला हे करतात त्याच्यामध्ये स्पेक्युलम टाकतात म्हणजे हा जो पोर्शन आहे तो टाकतात आणि त्याला ऍडजस्ट केलं जातं आणि बेटर व्ह्यू कानाचा बेटर व्ह्यू देण्यासाठी त्याला ऍडजस्ट केलं जातं जसं आपण मायक्रोस्कोपला खाली फाईन आणि कोर्स ऍडजस्टमेंट असतं तसं तिथे एक ऍडजस्टमेंट आहे दिलेला या ऍडजस्टमेंट करून मग फाईन व्ह्यू कानामधलं बघितलं जातं काही प्रॉब्लेम आहे किंवा इंटरनल पार्ट मध्ये हे सगळं बघितलं जातं आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हा ऑटोस्कोप या पद्धतीने युटिलाइज केलं जातं मेडिकल फील्ड मध्ये त्याच्यानंतर आहे हा पेरिस्कोप आता पेरिस्कोप जो आहे जनरली पेरिस्कोपचा वापर जो आहे समजा एखादी मध्ये ऑब्जेक्ट आहे आणि त्याच्या पार आपल्याला समजा एखादं ऑब्जेक्ट बघायचं तर यावेळेस हा पेरिस्कोप युज केला जातो आता जनरली इथे बघा मध्ये भिंत आहे ओके इथे मध्ये भिंत आहे आणि ऑब्झर्वर इथे आहे आणि आपल्याला काय बघायचं आहे तर झाड बघायचं तर मग आता पेरिस्कोप मध्ये असतं काय की फोर्टी फाय डिग्रीला दोन मिरर्स ठेवलेले असतात अशा प्लेन मिरर दोन आता होत काय की हा जो लाईट आहे प्लांट पासून पास होणार तो या मिररला कॅप्चर होत आणि मग तो लाईट इथे रिफ्लेक्ट होत खाली आणि मग हे ऑब्झर्वरला दिसत म्हणजे इथे ऑब्स्टॅकल जरी असेल तर ऑब्स्टॅकल असलं तरी आपल्याला जर हे जर झाड बघायचं असेल तर तुम्ही हे 
पाहू शकता आणि हे कोणत्या लॉ वरती किंवा कोणत्या प्रिन्सिपल वरती बेस्ड आहे रिफ्लेक्शन ऑफ लाईट जसं मी आता तुम्हाला म्हटलं की राईट लाईट रिफ्लेक्ट होतं आपण जेव्हा डोळ्यांनी बघतो तर लाईट रिफ्लेक्ट होतं आणि रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर तो त्याच्याने आपल्याला मेजर केला जातो आणि साईड आपल्याला मेजर तर हे सुद्धा रिफ्लेक्शन वरती डिपेंड आहे की लाईटच्या रिफ्लेक्शन ओके आता याच्यामध्ये तुम्हाला मी जे सांगितलंय फोर्टी फाय डिग्री दोन मिरर असतात आणि एकमेकांची असे काही ऍडजस्ट केलेले असतात की त्याची इमेज आपल्याला दिसेल असं ओके हे जनरली म्हणजे लँड सी वॉरफेअर सबमरीन नेव्हिगेशन याच्यामध्ये हे वापरलं जातं तुम्ही बघितलं असेल की हा जो पेरिस्कोप आहे जे सबमरीन असतात आतमधून जाणार आहे पाण्यात न जाणार आहे तर त्यांच्याकडे हा असा इन्स्ट्रुमेंट दिलेला असतो तर तो इन्स्ट्रुमेंटचा जो पोर्शन आहे हा वरचा भाग जातो आणि वरती काही ऑब्जेक्ट आहेत का म्हणजे पाण्याच्या वरती काही ऑब्जेक्ट आहेत का काही दिसतात का ते बघण्याचं काम हे स्पेरिस्कोपनी केलं जात ओके त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे हा तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ओनोग्राम आहे ना हा सुद्धा एक इन्स्ट्रुमेंट आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे आता याच्यामध्ये साऊंड रेकॉर्ड केले जातात ग्रुड डिस्क असतं इथे ठेवलेली हा डिस्क आहे आणि हा हा स्पायरली रिवॉल्ड होतो आणि त्याच्यातून आवाज येतो ओके रेकॉर्ड प्लेअर वगैरे आता तर वेगवेगळे आलेत आता तर एम पी थ्री वगैरे आलेले आहेत पण हा एकदम जुना जो होता फोनोग्राफ ओके ठीक आहे तर हा फोनोग्राफ तुम्हाला माहिती आहे आता हा पॉलिग्राफ तर पॉलिग्राफला जनरली असं म्हटलं जातं की लाईट डिटेक्टर लाईट डिटेक्टर टेस्ट तुम्ही ऐकलेली आहे तर हे पॉलिग्राफ जो आहे तो लाय डिटेक्टर डिव्हाइस सुद्धा असं म्हटलं जातं ओके याच्यामध्ये फिजिओलॉजिकल फंक्शन जे आहेत रिस्पॉन्सेस जे आहेत बॉडीमध्ये फिजिओलॉजिकली काय होतात ओके आतमध्ये काय घडतात या सगळ्या गोष्टी रेकॉर्ड करण्याचं काम हे पॉलिग्राफ करत ओके तर याच्यामुळे आपल्याला फिजिओलॉजी चेंज होते त्याच्यामुळे समजतं की खोटं बोलतोय की काय या सगळ्या गोष्टी इथे तुम्हाला पाहायला मिळतात आता हे जेव्हा परफॉर्म केलं जातं त्याच्यामध्ये चार ते सहा सेन्सर्स असतात ओके मग हे सेन्सर जे आहेत बॉडीच्या वेगवेगळ्या पार्ट्स मध्ये ठेवल्या जातात म्हणजे लावल्या जातात मग त्याच्यानंतर सिग्नल प्रोवाइड केल्या जातात आणि मग जे सेन्सर असतात ते स्ट्रीपनी असे मेजर केले जातात हे तुम्हाला माहिती आहे बऱ्याच मुव्हीज मध्ये वगैरे तुम्ही बघितले मग आता याच्यामध्ये जनरली काय काय ब्रिदिंग रेट काय आहे पल्स रेट कसं आहे ब्लड प्रेशर कसं आहे परस्पिरेशन कसं आहे या सगळ्या गोष्टीवरनं कॅल्क्युलेट केलं सेन्सरने कॅल्क्युलेट केलं जातं आणि मग लायडेटेड टू टेस्ट म्हणून सुद्धा याला वापरलं जातं तर ही लायडेटेड टू टेस्ट आता हा जो आहे पायरोमीटर हा मीटर तुम्ही नक्कीच बघितला असेल पण हा जो मीटर आहे पायरोमीटर हा इंडस्ट्रीयल पायरोमीटर आहे ओके सायंटिफिक डिव्हाइस आणि हा रिलेटिव्हली खूप जास्त टेम्परेचर ज्याच्यापर्यंत ज्याच्यापर्यंत आपण पोहोचलो तर आपल्याला झड बसेल असं जास्त टेम्परेचर असेल ना तर त्यावेळेस या पायरोमीटरला यूज करतात किंवा ज्याच्यामध्ये ऑर्डनरी थर्मोमीटरनी आपण ज्याचं टेम्परेचर मोजू शकत नाही तर अशा याचं टेम्परेचर मोजण्याचं काम हा पायरोमीटर करतो ओके आता हा काय करतो की थर्मल रेडिएशन म्हणजे त्या ऑब्जेक्ट पासून येणारे थर्मल रेडिएशन जे आहे तो पिकअप करतो त्याला अनालिसिस करतो आणि आपल्याला टेम्परेचरच्या स्वरूपात देतो आजकाल तुम्ही बघितलं असेल की प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला हे बघायला मिळतं जसं डिमार्टला गेलं किंवा कुठे जरी एंट्री करायचं असेल तर तुम्हाला हे पायरोमीटर बघायला मिळतं पण तो वेगळा आणि हा वेगळा ओके हा एक्स्ट्रीमली हाय टेम्परेचर साठी डिझाईन केला ओके त्याच्यानंतर माहिती आहे की तुम्हाला रडार आता हा जो रडार आहे हा रडार तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे तर रडार जो आहे रडार म्हणजे काय रेडिओ डिटेक्शन अँड रेंजिंग ओके ओके हा जो आहे डिटेक्शन सिस्टीम आहे ओके आणि हा पहिल्यांदा ओके यु एस मध्ये यु एस नेव्हीने एकोणीसशे चाळीस मध्ये हा रडार यूज केला होता ओके आता रडारचे वेगवेगळे पर्पजेस आहेत ओके ट्रॅक करायला डिटेक्ट करायला पोझिशन प्रेझेन्स ऑफ सॅटेलाइट 
या रडार नहीं ना अपने लाये येरो प्लेन वगैरह येर पार्ट सीप्स जो वाटर में दे है तर ऐसा वर्ण में कहते हैं कि कौन से सीप्स आए थे कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं तो वरुण अपने ही थी ये ना तो यह सब गया गोष्टी है रडार नहीं होता तो क्या जैसे चलने तर एयर में दे ट्रैफिक जर कंट्रोल कर रहे हैं सर स कि बात उन्हें ये नहीं मित्र इंट्री करते नहीं ना तो यह सगड़ा कोस्टी जाए या रडार नहीं जो रडार था जो उसको ना तो ला बकता है तब ओके अब शेवट सा एक इंस्ट्रूमेंट आये तो आये मेन बॉस ओके हाँ एकदम सिंपल अनि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है एकदम सिंपल इंस्ट्रूमेंट है ऐसे मधे कहाँ है इसम साउदासी एक फेज आड़ी समझे तो फिर नंतर है सोड़ा से एक सस्त में देख क्रिस्टोफर वैन ने ऑबर्ट होकर डेवलप थे तो ऐसे में देख सिंपल है कि ऐसे में देख बगाह है एक सिलेंडर रस्तों ओके सिलेंडर रस्तों एक स्टैंड दिले लाये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है मुझे ऐसे अपनी मार्किंग के लिए पास दाखिल तर आप लोग समझते हैं कि कितनी मिलीमीटर पाउस जाने ला आए या रेनबोज अतः ये ओपन प्लेस में देखे हुए हैं मुझे झाड़ा पास उन पर ना रह पानी रहता हो तो पाउस ऐसा उस पानी के अपना जाइल अन्य आत्मा दे ते कलेक्ट हुए अन्य कलेक्ट के लिए अंतर आप लोग कहें कि कितनी मिलीमीटर जैसे तुम यहाँ एक लाख से कि पाउस आए कि इत so it is because of this, I say I will do about this with it, okay, so thank you. Thank you.